Salute a tutti. Era il 17 marzo 1998 quando Antonino Filastò al processo a Mario Vanni e a Giancarlo Lotti fece questo clamoroso intervento. Leggiamo. Allora, questa auto 124 con targa Firenze E42432 è stata acquistata dal signor Giancarlo Lotti con scrittura privata autenticata del 3 luglio del 1985. Quindi, alla data del 3 luglio del 1985, il signor Giancarlo Lotti non aveva più quella macchina precedente da lui posseduta, vale a dire la Fiat 128 Coupé con targa Firenze D56735, di cui appare cessata la circolazione in data 3 aprile del 1986. Ricordo che la cancellazione al Pra della macchina rossa di Lotti era del 3 aprile del 1986, ma sembra che Filastò avesse rintracciato una scrittura di acquisto della macchina successiva, la 124 blu, addirittura del 3 luglio 85, due mesi prima del delitto degli scopeti. Mi preme di spiegare le ragioni per le quali sono arrivato in possesso di questo documento, la ragione per cui sono in grado di produrlo soltanto adesso e spiego la trafila di come ci sono arrivato. A Roma esiste un registro automobilistico per cui io do il nome di una persona e loro dicono tutte le auto che sono state possedute da questa persona. Cosa impossibile da fare a Firenze. Quindi io chiedo questa cosa e loro mi mandano questa attestazione da cui risulta Fiat 124 anno di immatricolazione 000000. Quindi ho fatto fare da questa agenzia investigativa Falco di Lucca questo accertamento dal pubblico registro automobilistico di Firenze. Non c'è la versi di cavarne nulla, perché? Perché guarda la combinazione, in quel computer centrale di Roma non mancava solamente l'indicazione dell'immatricolazione, ma era sbagliata anche la targa. La notazione proveniente dal registro di Roma conteneva un numero in più, un 2 in più. Ecco perché questa attestazione che riporta la scrittura privata con cui l'automobile viene trasferita al signor Giancarlo Lotti in data 3785 mi perviene soltanto ora. La Falco Investigazioni. Vediamo chi era la Falco Investigazioni, chi è la Falco Investigazioni perché c'è ancora oggi, anzi si è molto allargata, Falco Investigazioni titolare Davide Cannella, ben noto, del quale comunque parleremo ancora. Questa Falco Investigazioni aveva scoperto che esisteva una scrittura privata con data 3 luglio 85 nella quale Lotti acquistava questa macchina, questa 124 blu. E questa era la grossa novità eh, che Filastò mise sul piatto quel 17 marzo 1998. Però la Falco Investigazioni eh, aveva scoperto, diciamo così, un po' l'acqua calda perché... Il dato era noto da tempo in procura. Probabilmente Filastò non aveva avuto la possibilità di mettere le mani su questo documento o forse non ci aveva fatto caso, non lo so. Comunque il documento è questo. In questo documento, datato 29 agosto 1996, si vede che nell'elenco delle auto possedute da Lotti c'è anche la 124 blu con inizio del periodo di possesso proprio al 3 luglio 1985 e c'è una sovrapposizione come si vede con la riga precedente in cui la macchina rossa era stata rottamata il 19 di marzo dell'86 e allora l'informazione la procura ce l'aveva già da tempo evidentemente un'informazione che non, non le aveva dato pensiero in ogni caso va bene diciamo che la falco investigazioni portò a Filastò un, un altro elemento molto molto importante, una testimonianza, anzi una serie di testimonianze, quelle della famiglia Scherma. Allora, gli Scherma erano i datori di lavoro di Lotti nel periodo diciamo, da fine, fine anni 70 a metà anni 80 e oltre. E Lotti viveva in una cascina che i signori Scherma gli avevano messo a disposizione nel loro terreno. E in questo terreno c'era anche la, la, la casa degli Scherma, che era vicino a questa cascina semidiroccata. Ma c'era anche il luogo di lavoro, la draga, che schiacciava sassi, tirava sui sassi da, dal greto del fiume Sieve, credo, 
e gli venivano prodotti questi inerti per l'edilizia. Ecco, questa testimonianza fu una testimonianza molto importante. Leggiamo sempre l'intervento di Filastò di quel, 18, di quel 17 eh, marzo 1998. In questo documento della Falco si fa riferimento anche al fatto che questi signori hanno interrogato i coniugi Scherma. I coniugi Scherma sono gli ex datori di lavoro del signor Lotti e si chiamano Roberto Scherma e la signora Scherma è figlio. Questi signori sono in grado di riferire come la 128 rossa del signor Giancarlo Lotti rimase completamente ferma, bloccata davanti alla porta di casa del signor Lotti, finché un certo giorno arrivò una ruspa mandata da un demolitore che la sistemò sopra un carro e la portò alla demolizione, dove poi naturalmente successe quel che successe. Quindi io chiedo l'acquisizione di questo documento che per me è sufficiente per affermare che alla data dell'8 settembre 85 il signor Lotti non aveva la macchina rossa, la 128, bensì quest'altra automobile, la 124. Il documento di cui si parla credo che sia questo atto di vendita datato 3 luglio 85. Con in mano questa, questa clamorosa novità, Filastò chiese e ottenne la riapertura del dibattimento. Ricordo che in quel marzo del 98 si era proprio alle battute finali del processo. C'erano le arringhe e le requisitorie, dopodiché si sarebbe passati al verdetto. Filastò riuscì a far riaprire il dibattimento per un giorno, per il giorno dopo, il 17. Il 17 marzo 1998 il primo a intervenire fu l'avvocato di Lotti, Stefano Bertini che presentò tre eh, certificati di assicurazione che aveva eh, rintracciato in un'agenda di lotti. Questa agenda di lotti era stata vista dalla polizia il 23 gennaio del 96, quando era stata fatta una perquisizione nella, nella sua stanza dove lui viveva in quel rifugio del prete. Io non so, e questa agenda non fu sequestrata, però fu vista. Questa agenda conteneva diversi fogli dentro, e, e io non so poi dove fosse finita, se quella stanza di Lotti era ancora a disposizione di Lotti oppure se le sue cose erano state portate tutte nel rifugio segreto dove lui viveva nel, nel, in una dependenza della questura di, di Arezzo. In ogni caso Bertini mise le mani su questa agenda e trovò questi tre certificati di assicurazione. Vediamoli. Allora, di due eh, c'è l'immagine, eh, grazie a Francesco Cappelletti. Ecco, vediamo il primo. Sono tutti certificati della All Secures Preservatrice, compagnia assicurativa, della quale si serviva Lotti. Il primo riguarda la 128 Coupé e va dal 20 marzo 85 al 20 settembre 85, con una polizza che ha il numero 67053. Allora, è una, è una semestralità evidentemente, no? Marzo, settembre, vuol dire che Lotti pagava di sei mesi in sei mesi. Cioè, i contratti assicurativi va, valgono un anno, però, beh, io penso che tutti lo sanno. In ogni caso, si possono pagare di sei mesi in sei mesi. Questa era una semestralità. Del secondo certificato, purtroppo, non ho l'immagine. Il secondo certificato riguardava la 124 blu. Era sempre la stessa compagnia assicuratrice con, eh, con una, una polizza eh, con numero differente, il 68731, e questo certificato andava dal 20 settembre 85, per cui dopo il delitto degli scopeti, dove era arrivato l'altro, fino al 20 marzo 86. Era un'altra semestralità. Ad Abundanziam... Bertini produsse un terzo certificato del quale vediamo qui l'immagine riguardante la 124 blu valido dal 20 marzo al 20 settembre 1986 prima semestralità di un contratto annuale che finiva al 20 marzo 1987 la data che si vede sulla destra il numero di polizza attenzione il numero di polizza è 69395 cambiato rispetto al precedente. Il precedente era ancora un certificato della 124, però il numero di polizze era cambiato. Questo è un elemento che più avanti ci aiuterà a capire un po' quello che potrebbe essere successo. Ma allora Bertini, presentando questi certificati, fece anche un'altra cosa. Dichiarò che il suo cliente era pronto a testimoniare. E infatti 
Giancarlo Lotti prese posto sul, sullo scranno dei testimoni e raccontò la sua versione. Cosa disse Giancarlo Lotti? A interrogarlo fu all'inizio fu il presidente. Ecco, i due eh, si capirono poco. Diciamo che tra il presidente e Giancarlo Lotti ci sono sempre state difficoltà di comprensione. Eh, sono state tantissime le occasioni. Diciamo che ci sono anche dei risvolti un po' comici nel, 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 nello scambio tra, tra loro due. E in questo loro colloquio si capirono poco, però poi intervenne anche Filastò. Alla fine diciamo che la situazione fu abbastanza chiara. Cioè Lotti disse che lui... Quella macchina eh, l'aveva vista mesi prima nell'officina eh, di San Casciano, l'officina Parini, ecco che l'officina non si chiama Parini, si chiama in un altro modo, ma diamogli questo nome fittizio, officina Parini, eh, l'aveva vista, gli era piaciuta, aveva chiesto al titolare Nandino, l'anziano titolare, se gliela poteva tenere via, lui gli disse di sì che l'avrebbe ritirata quando avesse avuto i soldi. Lotti aspettò la fine del periodo di assicurazione della, della 128, il 20 settembre, poi andò lì con il suo datore di lavoro, ehm, Roberto Scherma, che gli anticipò questi soldi tramite un assegno di 800 mila lire che poi gli avrebbe ehm, detratto via via dalla busta paga. Roberto Scherma consegnò l'assegno all'officina e Lotti ritirò la macchina. Ma leggiamo qualcuna delle, delle frasi che Lotti disse per spiegare questa situazione. Gli dissi, lasciamela questa macchina, perché quell'altra la non va più, prenderò questa. Io gli ho detto, se tu me la fermi, questa macchina la prendo io. Mi rivolsi al Parini, insomma, a quell'anziano che mi conosceva bene, gli dissi, se voi me la fermate, se voi me la date a me bene, se no, quando arriva il giorno che la non c'è, prendevo un'altra macchina, e invece me la lasciò a me. E questo è il discorso di Lotti. Vediamo qualche scambio di battute. Con Filastò. Lotti. Aspetti un momento, perché io la macchina, prima di prenderla, l'era bella assicurata, però i soldi io subito non avevo. Allora parlai con Scherma e allora Scherma mi disse, sì, 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 si va su e si fa. La sera, la sera. Era bella e pronta la macchina, assicurata, bollo e tutto. Si va su e Scherma gli fa l'assegno e gliele dà a questa persona, a questo Gino. Gino era il meccanico, un meccanico di questa officina, che era anche marito della, de, 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 della figlia del titolare, di una figlia del titolare. Il titolare aveva due figli, un maschio e una femmina. Il, eh, questo Gino era il, il marito della, della, della donna. Filastò, ah, l'è stato Scherma a pagare? Due macchine mi ha pagato Scherma, il 128 e il 124. Anche il 128 era stato preso sempre in questa officina che ritirava macchine usate e poi le rivendeva. Filastò con un assegno, Lotti con un assegno di 800 mila lire. Benissimo, e quando è stato fatto questo pagamento? Questo, preciso il giorno, come fu a ricordarmi? E eh, allora questa storia di questo assegno è importante, perché... Questo assegno, che naturalmente era stato emesso e poi era stato incassato, avrebbe potuto testimoniare il giorno in cui Lotti aveva ritirato la macchina, perché io ritiro la macchina, ti do i soldi. Però poi vediamo che, vedremo che di questo assegno non si saprà mai più nulla. Continuiamo con lo scambio con Filastò. Filastò, lei però non si ricorda quando è avvenuto questo pagamento, il giorno non se lo ricorda, il mese se lo ricorda? Come fa a ricordarmi il mese? È passato parecchi anni. Fatto il pagamento, lei è salito sulla macchina e se n'è andato. Gli era di sera, non lo so se gli era di venerdì o sabato, non mi ricordo di preciso. Ecco, se si va a vedere, quel 20 settembre 85, quando eh, dovrebbe essere il momento in cui Lotti, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe ritirato questa macchina, era un venerdì. Come dice Lotti, dice, non mi ricordo, era un venerdì o un sabato, era un venerdì. Vi la sto, no, ma voglio dire, una volta effettuato questo pagamento, lei è montato su questa macchina, sì o no? Ma la macchina era, be era bella assicurata, poteva andare via. È assicurata e tutto, lei è salito sulla macchina, sì. Ed era la prima volta che ci montava sopra? Prima non la potevo pigliare, perché se non c'era pagata, rimaneva lì ferma. Come? Se? Dice, dice chiede Filastò. Se non pagavo la macchina, rimaneva lì ferma. Non gliel'ho spiegato. Io non capisco, non lo so, più chiaro che così, 
Rimaneva lì ferma dove? chiede Filastò. Fuori dall'officina. Era. Fuori dall'officina, molto bene. Pronta, però se uno non paga la macchina... Eh, eh, a questo punto facciamo un po' il punto di, di quello che sembra di capire da queste dichiarazioni di Lotti. Cioè Lotti eh, insomma, aveva visto questa macchina in questa officina, gli era piaciuta, questa officina era lì in, in vendita. Il titolare gli aveva detto sì che gliel'avrebbe tenuta eh, perché Lotti non aveva i soldi per pagarla. La sua macchina, quella di Lotti, non andava più, insomma era una macchina in fine vita. Lotti attese la fine del periodo di assicurazione della sua macchina rossa, il 20 settembre, il delitto degli scopetti era già avvenuto, a quel punto andò a ritirare questa macchina insieme al suo datore di lavoro, che tirò fuori i soldi, 800 mila lire, e Lotti si prese la macchina e se la portò via, che a quel punto era già pronta, assicurata, con il bollo, dice lui, tutto. Il presidente comunque faceva fatica a capire questa situazione, cioè non gli tornavano i conti con quella data di 3 luglio 85 che risultava dall'atto di vendita. Presidente, questa 124, quando gliel'hanno data a lei, Lotti, quando gli era pronto l'assicurazione per prenderla? Il 20, il 20. Perché ha fatto un contratto del 3 luglio 1985? E che c'entra? Il luglio 85 non c'entra niente, dice Lotti. Ha firmato lei, dice il presidente. Lotti, ma dove ho firmato io? Io non ho firmato. A questo punto interviene il PM. È il venditore che firma, non c'è la firma dell'acquirente. Vedremo che questo è vero. Presidente, aspetti. Lei questa macchina, da, da chi l'acquistò la 124? Dai Parini a San Casciano. E questa macchina di chi era? Era la macchina di, lo so, se l'era tedesca, di questo che l'aveva prima, però l'era targata a Firenze. Presidente, sì, va bene, Firenze, era di, un, di una tedesca o di un tedesco. Lotti, però io col Parini non ho firmato niente. Anche Filastò rimase un po' interdetto da questa storia, no? Cioè, questo atto di vendita di cui Lotti diceva di non sapere niente. Lotti, ora lei ci deve spiegare a che cosa serviva quel contratto quell'atto che a noi ci risulta e da con quel contratto io non ho fatto un contratto di nulla lei non l'ha fatto benissimo lei non sa nemmeno che esisteva non l'ho fatto un contratto ma lei avvocato dice dai il contratto ma perché la insiste su questo qui io il contratto non ho fatto niente io l'ho già pregata signor Lotti dice Filastò di smetterla di fare domande a me sono io che le faccio a lei lo vuol capire ma scusi la insiste sul contratto e che contratto c'è in altro momento continua lo scambio sempre su questo contratto. Filastò, la domanda a questo punto è abbastanza inutile, comunque io gliela faccio. Lei sa dell'esistenza di questa scrittura privata, autenticata, in cui il signor Schwarzenberg trasferisce questa macchina a lei? Lotti, come trasferisce? Io l'ho presa dal Nandino, il Parini, ma io l'ho presa dal meccanico, e che c'entra? Sì, ma lei... Sa dell'esistenza di un atto con il quale questo signore dice che l'ha venduta a lei? Ma questo di che mese l'è? Glielo bello è detto, è del 3 luglio del 1985, risponde Filastò. Di luglio? Che di luglio? Di luglio, di luglio. Lotti, no. C'è scritto così nel pubblico registro. Ma che macchina? 124? Chiede Lotti. La 124. O non l'ho già spiegato quando l'ho presa? Il 2985. Ma la domanda non è questa, dice Filastò. Io volevo sapere se lei sapeva dell'esistenza di questo atto con il quale questo tedesco... No, io non so niente. Ah, oh, non ne sa niente. Senta, però, formalmente, da un punto di vista formale, a partire dal 3 di luglio dell'85, questo signore ha dichiarato di averla venduta a lei la macchina. No, la macchina la ferma da Nandino, io l'ho presa. E questo dice Lotti. Beh... Diciamo pure che il discorso di Lotti ha un senso, perché l'atto di vendita, l'acquirente non è tenuto a vederlo, soprattutto se c'è di mezzo un intermediario. Cioè l'atto di vendita, ecco qui ci sono dei facsimili che si possono scaricare dalla rete, io ne ho scaricato uno, è necessario inserire le informazioni anagrafiche del venditore, le informazioni anagrafiche dell'acquirente, ma è necessaria soltanto la firma autenticata del venditore, non quella dell'acquirente. Cioè l'acquirente questo atto può non vederlo mai. E in effetti, 
un esempio eh, personale. Nel 2012 ho acquistato una macchina usata, la mia unica macchina usata, eh, che è la gloriosa Nissan che tutti hanno potuto vedere nelle mie ricostruzioni. Ecco, io quella macchina l'ho acquistata usata e eh, l'ho acquistata da un concessionario di Alessandria, mi interessava una Nissan perché avevo avuto una Nissan precedente che era stata una macchina indovinatissima, l'ho voluta una uguale, sono andato a cercare questa macchina eh, usata di tanti anni che però aveva pochi chilometri, diciamo c'era questa differenza rispetto alle macchine che comprava Lotti, che aveva pochissimi chilometri. Ebbene io la mia documentazione che ho rintracciato, io questa macchina non ce l'ho più, ho rintracciato la documentazione, si vede qui, ecco il libretto riporta i dati del proprietario originario, che vabbè ho cancellato alcune cose, ma un certo Bruno, nel libretto c'erano questi dati, ma se si va a vedere il retro, nel libretto ci sono due passaggi di proprietà. Ce n'è uno che riguarda un passaggio dal proprietario originale al concessionario, che poi l'ha venduta a me. Un passaggio che risale al 3 gennaio 2012. Poi io sono arrivato un po' di mesi dopo, il 3 ottobre 2012, e il concessionario l'ha venduta a me e c'è il passaggio dal concessionario a me. Io l'atto di vendita del concessionario, né tantomeno quello originale, io non li ho mai visti. Io ho visto soltanto questo libretto che mi è stato consegnato, assieme a quest'altro documento che è un certificato di proprietà, dove risulta che la macchina era la mia. Ma io quell'atto di vendita con firma autenticata davanti a un notaio che il concessionario ha fatto a me, io non l'ho mai visto. Ecco, allora, questa situazione potrebbe sembrare eh, un più o meno quella del, del caso Lotti, perché anche lì ci fu una consegna della macchina al concessionario, al concessionario, lì era un'officina, poi secondo Lotti, dopo diverso tempo, due mesi, tre mesi, poi vedremo che non è che sono proprio questi due mesi, la macchina andò a Lotti, però la differenza è che questo atto di vendita non esiste uno e mezzo dell'intermediario, ma è direttamente a Lotti. Teniamone conto di questo fatto. Sentiamo qualche altro scambio. Presidente, questa 124, quando gliel'hanno data a lei? Quando gli era pronta l'assicurazione per prenderla? Il 20, il 20. E la macchina lei l'ha avuta quando? Nel settembre l'ha avuta? Ha detto prima o no? A settembre sì. Presidente, del 96, dell'86, dell'85, si confonde un po'. No, quando rigirai l'assicurazione da quell'altra. Qui sentiamo Filastò cosa dice. Può essere che lei sia andato qualche giorno o qualche volta in giro con la 124 senza assicurazione? No, questo gli è impossibile. Impossibile perché? Ce lo vuol dire? Perché l'è assicurata dal 20 settembre dell'85. Sì, è assicurata dal 20 settembre, ma prima evidentemente non era assicurata. Lotti, eh, ma io prima di quel giorno non avevo la macchina quella lì. Io l'ho presa la macchina, l'ho assicurata qualche giorno prima o due o tre, o me lo ricordo, io l'ho presa quando, proprio quando l'era intestata a me. Di questo è sicurissimo che con la 124 senza assicurazione non è mai andato in giro, e nemmeno in precedenza con altre macchine era mai andato in giro senza assicurazione? Lotti, mai. Mai? Con la 128 sì però, l'ha detto al pubblico ministero. Lotti, una volta, non potevo mica girare tanto con la 128 senza assicurazione, io non credo, se ti fermano, Beh, la situazione era un po', un po', un po', un po strana, no? c'era di mezzo questo atto di vendita del 3 luglio 85, c'erano di mezzo questi certificati di assicurazione che sembravano eh, attestare un passaggio da una macchina a un'altra a quel 20 settembre quando scadeva l'assicurazione della 128 e prendeva, partiva quella della 124 blu, a quel punto il presidente ci volle vedere un po' più chiaro e convocò dei testimoni. Ecco, il primo testimone a essere convocato fu il titolare al momento dell'officina, che era il figlio di quel nandino di cui Lotti aveva parlato. Ecco, allora stranamente questa persona disse di non ricordare assolutamente nulla di questa macchina. Non si ricordava assolutamente nulla. E disse... Io qui riporto una sola frase, quello guardi io assolutamente non me lo ricordo, il 124 che ha preso dopo non mi ricordo nemmeno di che colore era onestamente, fra poco nemmeno si ricordava quante ruote ci aveva. Ecco ora bisogna dire che questo, questo fu il primo 
eh, di tanti, di diversi testimoni, non soltanto in questa, a questo processo di, di primo grado, ma poi vedremo anche nel secondo, che non ricordavano assolutamente nulla di questa macchina. Cioè sembrava che questa macchina 124 blu avesse avuto il potere di far dimenticare a tutti che era esistita. E questo vedremo, no? Beh, è una cosa che bisogna, bisogna tenere in considerazione. Dopo questo signore qua, fu interpellato il proprietario della macchina, il, questo tedesco Karl Schwarzenberg. Questo Karl Schwarzenberg, come era prevedibile, disse che il Lotti non l'aveva mai visto. Sentiamo uno scambio con il Presidente. Presidente, noi vogliamo sapere di una 124 che lei aveva e che poi ha affidato all'officina Parini per la vendita. Ecco, come è avvenuto questo fatto? E sentiamo come lo racconta Schwarzenberg, che no, non era smemorato lui, a lui non era di quelli smemorati. Dunque, è stato un 14-15 anni fa che mia figlia è venuta ad abitare con noi a Castelbonzi, Castelbonzi che è un paese lì vicino a San Casciano. E ho acquistato per lei una macchina e mia figlia l'ha guidata per un anno circa, poi è tornata in Austria. E non era un tedesco, era un austriaco. Non è più ritornata da quel tempo e così l'ho venduta e l'ho affidata al garage Parini di San Casciano per venderla. E so che ci è voluto parecchie settimane perché trovasse un acquirente. Lui mi telefona e dice l'abbiamo venduta, vado all'Aci di San Casciano per firmare il contratto di vendita. Ecco, come si vede qui, rispetto alla mia situazione, il, eh, questo proprietario aveva lasciato lì la macchina ma non l'aveva venduta al, al, all'officina, l'aveva lasciata lì per, perché gliela vendessero. Cosa che, che, ha, che ho fatto? E poi gli chiedevo i soldi. E non ho più sentito parlare di questa macchina. A proposito di questi soldi, è bene dire che io non so quanto risultasse dall'atto di vendita, però lo scambio era stato questo, che Lotti aveva dato 800.000 lire all'officina, ma l'officina aveva dato a questo proprietario 400.000 lire, il che è anche giusto perché l'officina ci dice da avere il suo guadagno, no? insomma se non altro per aver dato un'occhiata forse alla macchina per vedere se c'era qualcosa che non andava. Sentiamo il PM. Quando andò a firmare, questo signor Lotti non era presente? No, ho trovato il foglio e ho firmato un foglio soltanto all'ACI, ma non c'era nessuno, insomma non l'ho visto di persona. E eh, Allora, la data di questa firma la conosciamo, no? era il 3 luglio, luglio 85. In parecchie settimane prima questo signore aveva eh, dato la macchina all'officina, ma non, non si ricordava quando. Il presidente ne volle sapere di più. Quando lei ha affidato la macchina al garage Parini per la vendita, la macchina era sempre coperta da assicurazione? Schwarzenberg era coperta almeno fino al momento del passaggio. Adesso non mi ricordo esattamente, so che ho telefonato alla compagnia per dire la macchina è venduta, dunque scade l'assicurazione, insomma finisce il contratto. Presidente, allora ha telefonato quando è andata all'ACI per firmare, quando ha preso i soldi, si può ricordare un po'? Non mi ricordo quando l'ho fatto, ma so che mi premeva di farlo, perché quello che spesso succede è che chi continua a guidare, poi arrivano delle contravvenzioni perché ha parcheggiato male, poi arrivano le multe al vecchio proprietario, dunque la prima cosa che fa è di, di mettere tutto regolare, dice il Presidente, ma la data precisa onestamente non gliela so dire, però sembra di capire che questa macchina rimase assicurata, intestata al proprietario, a questo tedesco, a questo austriaco, fino al momento in cui eh, ci fu questa scrittura del 3 luglio 80, 85. Dopodiché eh, il, il Schwarzenberg telefonò alla propria assicurazione e disdisse il contratto. Da quel momento l'auto non era più assicurata. Per cui possiamo dire questo, che magari ci verrà comodo più avanti, che se qualcuno dell'officina, un meccanico, un, un cliente, cioè qualcuno, voleva usare quella macchina, fino al 3 luglio dell'85 la poteva usare perché la macchina risultava assicurata. Non era assicurata con l'officina, era assicurata con il suo proprietario, ma era assicurata. Per cui se ci fosse stato un incidente le cose sarebbero potute essere denunciate normalmente, diciamo, no? dicendo che quello che era successo è che la macchina era stata guidata da qualcun altro che non era proprietario, ma l'assicurazione era valida lo stesso. A partire da quel 3 luglio 85 L'assicurazione non c'era più perché Wasenberg l'aveva disdetta. Avrebbe potuto circolare quella macchina eventualmente con una targa prova. 
i concessionari meccanici hanno questa possibilità, possono, possono mettere una targa a prova, devono pagare, insomma ci sono delle, delle, delle regole, ma soprattutto queste targhe a prova eh, hanno delle notevoli limitazioni, non è che uno con una targa a prova può andare in vacanza, no? con una targa a prova può provare la macchina se funziona o non funziona, può andare che ne so, a montare, de, 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 de. Se, se non ha le gomme lui può andare a montare le gomme da un gommista, insomma, però ci deve essere una motivazione per lo spostamento di quella macchina con la targa a prova. E poi la targa a prova non è di quella macchina, ma è la targa a prova diciamo, che il, il meccanico, il concessionario eh, paga e poi la può mettere a tutte le macchine quando ne ha bisogno. Allora, tutto questo, queste testimonianze, erano tutte alla mattina di quel 17 marzo 1998. Ci fu la pausa pranzo e dopo pranzo il primo che fu chiamato a testimoniare fu quel meccanico al quale Lotti diceva di aver dato i soldi, quel Gino. Questo Gino, anche lui, come il, il, il cognato, disse di non ricordarsi assolutamente nulla di quella macchina. Soprattutto la cosa che più premeva che si sarebbe dovuto ricordare era la data in cui Lotti aveva ritirato la macchina. Siccome l'assegno sarebbe andato in mano a lui, c'era speranza che si ricordasse di questa cosa, però lui non si ricordava assolutamente. Non seppe nemmeno spiegare di fronte a, questa, a questo strano fatto eh, questa questione del 3 luglio 85, 20 settembre 85, cioè la data di, ehm, della scrittura privata e la data in cui sembrerebbe che fosse partita l'assicurazione della 128 della, della 124 quello che lui disse di sicuro e fu certo di questo che secondo lui mh, le macchine non uscivano dall'officina se non erano assicurate cioè non venivano consegnate al cliente se non c'era l'assicurazione e questo è abbastanza logico perché mh, sappiamo che c'era l'assicurazione obbligatoria L'assicurazione obbligatoria era entrata in vigore il 24 dicembre 1969, per cui io penso che fosse responsabilità anche dell'officina quella di non mandare fuori una macchina se non era assicurata. Questo Gino fece anche un timido cenno all'attività della moglie, che è, questa è una cosa importante, leggiamo quello che, quello che disse, disse qualche volta la moglie era in contatto e faceva delle assicurazioni con questa compagnia qui, questa All Secures preservatrice, cioè sembrerebbe che questa signora cogliesse l'occasione di queste macchine che venivano vendute, venivano trattate dalla sua officina per fare qualche assicurazione per questa compagnia, ma eh, vedremo che queste assicurazioni così saltuarie, tanto saltuarie non erano. Lei era una vera e propria subagente. Dopo eh, questo meccanico, questo Gino, fu la volta di Roberto Scherma. Roberto Scherma era il principale di Lotti, quello che aveva scuscito i soldi. Cioè era andato lì insieme a Lotti e aveva eh, messo sul piatto questo assegno che poi quelle 800.000 lire le avrebbe ritirate piano piano dalla busta paga di Lotti. Sentiamo quello che dichiarò Roberto Scherma. Presidente, quando lei ha pagato la macchina l'avete ritirata subito? Sì, sì, io mi ricordo che siamo andati assieme e questi soldi io glielo ho dati subito al meccanico. Se no gli ho detto, te li do io, la macchina gliela puoi dare, ecco, o glieli diedi subito, o me lo ricordo, diciamo, se questi soldi io glielo ho dati di per lì. Comunque è andato insieme a Lotti. Insieme a Lotti e io ho detto, questi soldi, Presidente, la macchina l'ha ritirata alla stessa occasione oppure è andato dopo a ritirarla? Ma io penso che sia andato dopo, però, perché io ci sono andato di furia così, perché lui dice, bisogna che vieni te, se no la macchina non me la danno. Io i soldi non ce li ho, poi me li ritiri e via discorrendo. Venne sentito anche il figlio di, di, di questo Roberto Scherma, Luigi. La testimonianza del figlio era attesa con molta ansia dalla difesa Vanni perché lo si capisce da quello che fu l'intervento di Mazzeo in inizio d'udienza. All'inizio c'era stato sì un primo intervento di Bertini pe, che aveva presentato questi certificati, ma subito a ruota era intervenuto Mazzeo che aveva spiegato la situazione. Questa è un, una parte dell'intervento di Mazzeo. Io e il collega Filastò nel pomeriggio di ieri 
Ci siamo recati in San Casciano, località Ponte Rotto, via di Lucciano, numero 20, presso la Draga, dove Lotti, per sua stessa dichiarazione reiterata, ha lavorato alle dipendenze dei signori Scherma, dall'81 all'88, abitandovi anche. Sembra di capire che una volta avute le informazioni dell'ultimo momento dalla Falco Investigazioni, i due avvocati fossero andati da questi Scherma a sentire di persona quello che avevano da dire. Lì abbiamo avuto un colloquio col signor Luigi Scherma, quale persona informata dei fatti, il quale ha fornito una serie di indicazioni estremamente importanti con riferimento a questa fase di indagine. Luigi Scherma, il figlio. Noi abbiamo raccolto a verbale queste informazioni. Il verbale che abbiamo redatto ve lo leggo perché va al di là di ogni commento. Poi valuterà la Corte sotto il profilo dell'ammissione delle richieste di prova che poi vado a fare. E qui... Mazzeo cominciò, cominciò a leggere il verbale. Nei locali della Draga del Ponte Rotto, davanti a noi, avvocato Antonino Filastò e avvocato Antonio Mazzeo, rispettivamente del Foro di Firenze e di Pistoia, è presente il sopramenzionato Luigi Scherma, il quale ci dichiara quanto segue. Conosco da molti anni il signor Giancarlo Lotti, il quale nel 1985 lavorava presso la Draga dei miei genitori, situata in San Casciano, località Ponte Rotto via di Lucciano. E qui il, il Mazzeo minacciava di dilungarsi e il Presidente intervenne. Avvocato, però ci dica questa cosa. E Mazzeo sintetizzò. In sostanza, questo signore è in grado di confermare alla Corte, evidentemente se verrà ammesso come testimone, che nel luglio del 1985 il lotte acquistò effettivamente una 124 blu usata, va bene, con la quale cominciò a girare. La 128 rossa coupé, coda tronca, eccetera, che effettivamente aveva in precedenza, da mesi era davanti casa sua, lì in via di Lucciano, inutilizzata, al punto tale che mancavano anche pneumatici. Quindi questo signore è in grado di confermare questa circostanza, che a me pare molto rilevante, proprio con riferimento alla vostra ordinanza. Insomma, la dichiarazione all'inizio dell'udienza di Mazzeo era abbastanza pesante, cioè lui sosteneva che c'era un testimone, questo Luigi Scherma, in grado di assicurare che Lotti nel luglio dell'85 effettivamente aveva cambiato la sua macchina e l'altra, la 128 rossa, era rimasta lì per mesi inutilizzata, addirittura senza le ruote. E eh, al di là di tutti questi certificati, delle date, se ci fosse stata una testimonianza affidabile in questo senso, eh, i giochi erano fatti. Voleva dire che quella macchina all'8 settembre 1985 si era ferma di fronte a casa di Lotti con le ruote eh, tolte e non poteva essere sotto la piazzola degli scopeti. Cioè questo tagliava la testa al toro. Per cui la testimonianza di Luigi Scherma era attesa eh, con grande ansia. E vediamo cosa disse. La, la sua testimonianza non fu molto lunga, è rintracciabile in insufficienza di prove la trascrizione, è ascoltabile su ehm, Radio Radicale, io sintetizzerò le cose importanti. Presidente, senta, nell'85 che macchina aveva il lotto? Se lo ricorda? Sch Luigi Scherma, siccome ha cambiato molto spesso le, au le auto, l'85 non lo non ricordo, e si comincia subito male, no? non ricordo l'85. Ricordo tutte le auto che ha avuto. E che auto ha avuto? Chiede il Presidente. Vabbè, a questo punto Luigi Scherma fa un elenco delle auto precedenti e poi arriva a quelle che interessano. Dopodiché ha avuto una 128 Coupé rossa. Dopo di questa ha avuto un'altra 124 Berlina, colore blu. Presidente, cosa gli ricorda più o meno l'epoca in cui ha avuto questa 124 blu? Ma niente di particolare. Questa macchina pare che l'abbia pagata suo padre. Sì, mi sembra che fu agevolato da mio padre. Il pagamento non ricordo come fu effettuato. Fu un concessionario di San Casciano a cedere questa macchina. E nulla può dire di queste modalità di acquisto? Chiede il Presidente. Quando è avvenuto, quando non è avvenuto, quando è avvenuta la consegna della macchina. No, questo no. Questo forse è mio padre. Se ci pensa glielo sa dire. E si scopre che... Questa testimonianza che avrebbe dovuto dire che Lotti aveva comprato la macchina nuova nel luglio, eh, questa testimonianza non, 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 non venne fatta. E poi c'era quest'altra storia no? di questa 128 ferma non funzionante per mesi sotto casa di Lotti. Vediamo cosa disse Luigi Scherma. 
Presidente, può localizzare nella sua mente quando è venuta la macchina? Ha visto la macchina, la 124, davanti a casa lì vostra? Blu, la 124 blu. Scherma, cioè voleva sapere? La 128 ce l'aveva ancora, non ce l'aveva, era funzionante, non funzionante, insomma tutto quello che sa di questa macchina. Luigi Scherma, all'acquisto della 124 blu, la 128 era ferma davanti alla sua casa, che, non so, era guasta, è rimasta ferma per un mese, un mese e mezzo davanti alla sua casa, che negli ultimi giorni aveva tolto le gomme, ricordo, e poi venne il rottamista e portò via tutto. E eh, allora, qui si scopre che questo Luigi Scherma, che avrebbe dovuto testimoniare che questa macchina, Lotti, questa macchina nuova, la 124 Blue, l'aveva comprata nel luglio dell'85 e la sua macchina rossa era poi rimasta lì ferma per mesi con le ruote tolte, e lui non, non disse nessuna data precisa, ma disse anche che la macchina di Lotti era stata portata via dopo un mese, un mese e mezzo dal carro attrezzi e che lui le ruote le aveva tolte negli ultimi giorni. Eh, queste ruote presumibilmente le aveva tolte per poterle utilizzare in un'altra macchina. Probabilmente non su quella 124V, cioè si vede che c'aveva le gomme che erano ancora buone. In ogni caso non credo che le avrebbe potute utilizzare sulla 124 perché le, le, le misure erano leggermente diverse. Io mi sono procurato i libretti di, di istruzioni e di uso e manutenzione e la, la 128 aveva delle gomme radiali eh, 145x13. La 124 aveva delle gomme radiali di eh, larghezza uguale, 13, ma eh, più, più, un pochino più larghe, 150 o 155. Ecco, io ho telefonato al mio, al mio gommista chiedendogli se era possibile, se era compatibile la, 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 la gomma 145 con una 150, secondo lui lui mi ha detto di no. Allora magari Lotti può darsi che, eh, vabbè, magari si potevano utilizzare lo stesso, non sono sicuro che non fossero del tutto incompatibili. Eh, magari Lotti pensava di utilizzare queste gomme in una macchina futura, cioè lui le macchine le cambiava spesso perché le comprava che erano quasi finite, per cui gli duravano qualche anno e poi le cambiava. Ma allora, beh, abbiamo visto che questo proclama di Mazzeo sul, sul fatto che la macchina di Lotti nei giorni del delitto degli scopeti era ferma davanti a casa, eh, di, la casa sua da mesi con le ruote tolte e non, 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 non si sgonfiò perché il testimone che lo avrebbe detto a lui in, in tribunale non lo disse, non lo disse insomma, non, 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 non poté eh, dare questa informazione. Eh, e invece succede che oggi come oggi l'appassionato che entra in questa vicenda si trova di fronte a questo fatto, cioè si trova di fronte alla, alla notizia data per certa che la macchina di Lotti sarebbe stata ferma davanti a casa sua per mesi mentre avveniva da mesi mentre avveniva il delitto degli scopeti. E questa è una, una notizia falsa, cioè si può non credere no, alla colpevolezza di Lotti, che Lotti non c'entra niente e tutto, però bisogna che... Questo, queste, queste convinzioni poggino su dati di fatto e questo non è un dato di fatto. Chi arriva e prende in mano il libro di eh, Nino Filastò, Storia delle merende infami, si trova di fronte a una notizia di questo tipo. Ecco, io la leggo perché è bene che il campo sia sgomberato da tutte quelle che sono notizie non veritiere. Nel libro si legge questo. Per farla breve, i signori Scherma, padre e figlio, mi confermano la circostanza che mi era apparsa dalla fredda registrazione del registro automobilistico. Qui Filastò sta raccontando di quell'incontro che ci fu eh, con, con i Scherma il giorno prima di questa udienza che, che ho raccontato. Mi precisano che un'auto posseduta da Lotti, appunto una 128 rossa Fiat, già nell'85 non, non era più funzionante. Eh, nell'85 che però è lungo. Lo stesso Lotti l'aveva abbandonata davanti alla casa colonica da lui abitata, dopo averne asportato le ruote, tanto che la macchina rossa si sosteneva su quattro pile di mattoni. Domanda del difensore. Il mese per piacere dell'anno 85 mi interessa il mese a partire dal quale l'auto fu immobilizzata dal vostro operaio, asportandole le ruote e collocandola sulle pile di sostegno. Risposta. Una parola. Sono passati 12 anni. Chi può ricordarsi la data precisa? Tuttavia, per cui una data precisa, gli schema non gliela dettero. 
Tuttavia i due schermi ricordano benissimo che quella vecchia auto già usurata al tempo dell'acquisto a un certo punto lasciò lotte a terra, non camminava più. Ecco la frase che tutti notano, tutti si ricordano, ma che non ha basi. Rimase alcuni mesi davanti alla casa abitata a titolo di cortesia inamovibile sui mattoni, finché il carro attrezzi dello sfattino, cioè del demolitore, non venne a portarsela via. Eh. Ma questo non è vero. E non è vero nemmeno, eh, questa, questa cosa viene, viene reiterata anche attualmente nei libri, si trova sempre questa notizia, ma si, si è sentita, io l'ho sentita in un video recente, in un'intervista fatta a Davide Cannella, il titolare della Falco Investigazioni, che oggi è diventato un noto mostrologo, un mostrologo molto accreditato, ha anche scritto un libro, Winchester, calibro 22, serie H, eh, eccetera, eccetera. Ecco, Davide Cannella in questo, in questo video ha dichiarato una cosa ancora più, diciamo così, ampia di quella che dichiarò Filastò nel suo libro del 2005. Il video è questo, ecco, chi vuole ascoltare può andare al minuto circa 25 e c'è questa dichiarazione riguardo questa, questo argomento dell'auto rossa di Lotti. Io sintetizzo quello che, che ha detto Cannella in questo video. Dimostro con un documento alla mano che lui non solo non aveva più quella macchina l'8 settembre 85, ma addirittura erano parecchi giorni, se non mesi, che non aveva più la 128 rossa, ma la 124 blu. Riesco a dimostrare, anche quando è stata acquistata, riesco a dimostrare un particolare che tutti ancora oggi vorrebbero negare. Ma non si può negare l'evidenza dei fatti, perché i fatti sono fatti e le chiacchiere sono chiacchiere. Eh, bisogna vedere però da che parte stanno i fatti e da che parte stanno le chiacchiere. Riesco a dimostrare che la macchina rossa si trovava parcheggiata a fianco alla casa di Giancarlo senza le ruote, senza il volante, senza sedili, sulle ceppe e con una decina di galline che facevano le uova dentro. Cioè una macchina che era diventata un pollaio. Era il suo datore di lavoro che aveva la ditta a fianco e diceva noi passavamo in continuazione con i camion e questa macchina l'abbiamo sempre vista lì. Nel momento in cui portai questo documento in udienza ci fu la fine del mondo. Canessa era fuori di testa nel vero senso. Che cazzo sta succedendo? Cioè far crollare un intero processo a Pacciani e Vanni per una macchina sarebbe stata la fine del mondo. Di un processo che secondo me ha sempre fatto acqua da tutte le parti. E su questo diciamo che con Cannella ci troviamo d'accordo. Addirittura il giudice stava per chiudersi in camera di consiglio per deliberare e sicuramente condannare Mario Vanni, invece ritenne opportuno riaprire le indagini. Eh, ho capito, ma allora, eh, Davide Cannella, persona rispettabilissima e, e competentissima, però c'è da dire che questa dichiarazione così roboante di questa macchina, dove stanno le chiacchiere, dove stanno i fatti, eh, mi sembra che sia un pochino, si sia allargato un pochino troppo, no? perché se si va a vedere... L'unica testimonianza rintracciabile agli atti è una testimonianza che eh, dice tutto fuorché quello che dice lui. Eh, risentiamola, questa dichiarazione di Luigi Scherma di fronte ai giudici. All'acquisto della 124 blu, la 128 era ferma davanti alla sua casa, che non so era guasta. È rimasta ferma per un mese, un mese e mezzo davanti alla sua casa, che negli ultimi giorni aveva tolto le gomme, ricordo. E poi venne rottamista e portò via tutto. Cioè, negli ultimi giorni aveva tolto le gomme, non aveva tolto le, 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 il volante, non aveva tolto i sedili. E soprattutto non c'erano dentro le galline che facevano le uova. Eh, insomma, eh, allora, mh, vediamo un po' di mettere, di collocare nel, punto, nel posto giusto le chiacchiere. A meno che non ci siano le prove di quello che uno dice, no? Perché se no, questa storia, piena di queste incrostazioni, va a finire che non si distinguerà mai più quello che è il vero da quello che è il falso. Allora Luigi Scherma, torniamo al processo, torniamo a quel giorno, fu l'ultimo a testimoniare. Poi di lì in avanti diciamo, il dibattimento fu chiuso e il, i giudici presero eh, le, le loro decisioni. Eh, ma a quel punto lì andiamo a vedere quelli che erano gli elementi in mano ai giudici. Cioè è vero, c'era questo atto di vendita del 3 luglio 85 che attestava che la macchina era c'era stato un passaggio di proprietà a Lotti. Ma questo non bastava a dimostrare che Lotti quella macchina l'aveva presa e soprattutto non bastava dimostrare che l'altra 
all'8 settembre 85 era inutilizzabile. I giudici a quel punto fecero i conti con i documenti che avevano in mano e loro avevano in mano questa documentazione dell'assicurazione dove sembrava di capire che c'era stato un passaggio dalla macchina rossa alla macchina blu il 20 settembre 85. Per cui fino al 20 settembre 85 faceva testo l'assicurazione della macchina rossa, della 128. Per cui per loro Lotti, l'8 settembre 85, quando la sua macchina sarebbe stata vista sotto la piazzola, quella macchina ce l'aveva. Per cui era lui quel personaggio. Semmai, e qui è importante dirlo questo, no? ritorniamo un po' su quell'assegno, semmai quello che avrebbe potuto eh, dare una risposta un pochino più precisa ah, su questo passaggio da una macchina a un'altra era quell'assegno, quell'assegno di 800.000 lire che Roberto Scherma aveva firmato e che presumibilmente l'officina eh, aveva incassato. Cioè l'officina aveva pagato in precedenza i 400.000 lire a, a Schwarzenberg e poi successivamente aveva incassato queste 800.000 lire. Quando le aveva incassate queste 800.000 lire? Eh, allora, qui bisogna, bisogna anche dire un fatto, che era stato Lotti a dirlo di questo assegno, nessuno l'aveva detto prima, no? Per cui Lotti, se questo assegno avesse dimostrato, avesse potuto dimostrare che lui la macchina 124 blu l'aveva eh, ritirata prima del delitto degli scopeti, e Lotti si sarebbe dato la zappa sui piedi, cioè avrebbe dato un elemento per poter, eh, per poter essere smentito. Io non lo so se, perché poi eh, qui adesso, vabbè, qui si, si parla di eh, quel giorno stesso, ma per cui magari poteva essere difficile quel giorno lì andare a recuperare l'informazione, ma anche i giorni successivi, il processo doveva andare avanti. Però c'è poi l'intervallo tra il primo grado e il secondo grado, a quanto risulta ricerche su quell'assegno non furono fatte o se furono fatte non furono, non furono presentate. Magari quelle ricerche potevano aver detto una cosa che non era piacevole da, 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 da sentirsi dire. Questo io non lo so, però l'importante è che quell'assegno di 800.000 lire non, eh, non venne approfondito questa storia. Allora a quel punto i giudici mh, decisero così e lo si legge in sentenza. Ah, tra l'altro, mi ero dimenticato di dire che Filastò stesso, quando Lotti disse eh, questo assegno per la prima volta, e così commentò Filastò, questa è una cosa ottima che ci ha detto, perché così possiamo sapere quando è avvenuto. Eh, ho capito, però poi sembra che eh, nessuno si sia interessato a, a, a trovare questa data. Eh. Ripeto, può darsi che questa data sia stata trovata, ma magari non era quella giusta. Allora, sentiamo cosa ha scritto i giudici in sentenza. Sicché sulla base delle predette risultanze deve escludersi che Lotti abbia avuto la disponibilità della Fiat 124 prima del 20 settembre 85, essendo la copertura assicurativa di tale auto iniziata alle ore 24 di tale data ed essendo stato il test il Gino categorico nell'escludere che l'auto potesse essere stata consegnata a Lotti prima del 20 settembre senza copertura assicurativa. Insomma, dicono i giudici, l'assicurazione della 124 blu certificata alla mano iniziò il 20 settembre 85. L'officina non consegnava le auto se non erano assicurate, per cui quell'auto in mano all'otti non poteva andare prima di quella data. E prima di quella data c'aveva la 128 rossa. D'altra parte, se il lotti avesse avuto la consegna della Fiat 124 al momento del suo acquisto o comunque prima del 20 settembre 85, non avrebbe avuto alcun motivo per conservare la copertura assicurativa anche sulla Fiat 128, tenuto anche conto del fatto che costui, dal momento in cui ha avuto la materiale disponibilità della Fiat 124, ha usato solo quest'ultima auto e non più la Fiat 128, come ha riferito sul punto anche il test e scherma Roberto. E qui bisogna dire che i giudici eh, dimostrarono di non capirci nulla di questa storia, perché quel certificato che andava fino al 20 settembre 85 della 128 eh, rossa, era stato emesso al 20 marzo dell'85. Cioè al 20 marzo dell'85, eh, chiaramente, eh, quel certificato, essendo semestrale, sarebbe potuto andare soltanto fino al 20 settembre 85, non prima. Per cui non voleva dire nulla il fatto che lì ci fosse scritto 20 settembre. Perché, naturalmente... 
se quella macchina fosse stata venduta, rottamata prima di quel 20 settembre, eh, eh, ci sarebbe stato da qualche parte un qualche, una qualche comunicazione all'assicurazione che diceva che quel contratto finiva prima, ma quel certificato, l'otti che ce l'aveva in mano, rimaneva quello, non è che automaticamente si andava lì e ci si scriveva no, non vale più fino al 20 settembre, ma è scaduto prima, no? per cui i giudici capirono poco. Sicché si deve escludere che Lotti, alla data dell'8 settembre 85, non abbia avuto più l'uso della Fiat 128 Coupé, auto che ha invece usato tranquillamente, in modo regolare, fino al momento del ritiro della Fiat 124, non avvenuto sicuramente prima del 20 settembre 85. Insomma, quell'assicurazione, quel certificato di assicurazione della 124 blu che partiva al 20 settembre 85 aveva dato ai giudici la certezza che prima di quella data Lotti non poteva guidare quella macchina lì ma aveva soltanto l'altra, la 128, nella quale c'era questo certificato valido fino al 20 settembre. Eh, ma allora... Ci furono dei mesi di tempo tra il primo grado e il secondo grado che dettero modo alla difesa di Vanni di approfondire la questione. E venne trovata qualche altra cosa che mise, rimise un po' tutto in discussione. Ma questo lo vedremo al prossimo video. Vi saluto.